हेलो डियर स्टूडेंट्स दिस इज मनोज राजगुरु एंड वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड वीडियो तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कुछ एक महत्वपूर्ण वन लीनियर्स और ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं स्पेशली अगर आप तैयारियां कर रहे हैं टीजीटी कमीशन आर्ट्स की लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है इसका सही जवाब है सोवियत संघ जिसे हम रूस बोलते हैं आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है और इसका सही जवाब सोवियत संघ रूस सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका सही जवाब 1928 तो 1928 से फाइव ईयर प्लान की शुरुआत यूएसएसआर ने कर दी थी भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे जाता है और इसका सही जवाब सर विश्वेश रैया तो सर विश्वेश रैया को क्रेडिट जाता है भारत में फाइनेंशियल प्लानिंग को शुरू करने का भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था या फिर इंग्लिश में बात करें प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी तो इसका जवाब भी है विश्वेश रैया तो सर विश्वेश रैया जिन्होंने भारत में फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत की उन्होंने ही यह बुक लिखी थी आर्थिक नियोजन से संबंधित बंबई योजना कब सामने आई तो बॉम्बे प्लान कब अस्तित्व में आया सही जवाब जनवरी 1944 बम्बई योजना कितने वर्ष की हुआ करती थी इसका सही जवाब 15 वर्ष के लिए तो बॉम्बे प्लान बना हुआ था 15 वर्षों के लिए मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था और इसका सही जवाब एम एन रॉय तो एम एन रॉय जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी थे उन्होंने एडवोकेट किए थी साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजनाएं दस वर्षीय जन योजना को कब प्रस्तुत किया गया था और इसका आंसर है 1944 में गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया और इसका सही जवाब अप्रैल 1944 को गांधीवादी योजना का सृजन करने वाले भारतीय कौन है और इसका सही जवाब मन्नायरन तो मन्नायरन ने सबसे पहले गांधीवादी योजनाओं का सृजन भारत में किया था स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका सही जवाब उन्नीस तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में पहली बार औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी औद्योगिक विकास अधिनियम कब पारित किया गया जिसका उद्देश्य लोगों का नियोजित विकास एवं नियमन करना था और इसका सही जवाब 1951 में तो 1951 में औद्योगिक अधिनियम को पारित किया गया था अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ था और इसका सही जवाब 30 जनवरी 1950 तो 30 जनवरी 1950 को सर्वोदय योजना का प्रकाशन हुआ था और एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सर्वोदय योजना का जो कॉन्सेप्ट था यह था महात्मा गांधी का लेकिन इसको पॉपुलराइज किया था जयप्रकाश नारायण ने तो जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना का विकास करने वाले राजनेता थे कोलम्बो योजना की अवधि क्या थी और इसका सही जवाब उन्नीस से उन्नीस योजना आयोग किस तरह की संस्था है और इसका सही जवाब अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था योजना आयोग की शुरुआत हुई थी 15 मार्च 1950 को लेकिन 1 जनवरी 2015 के बाद इसको समाप्त कर दिया गया और अब योजना आयोग का नाम हो चुका है नीति आयोग प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी इसका सही जवाब हेरोल्ड डोमर मॉडल तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन हेरोल्ड डोमर मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी और इसका सही जवाब उन्नीस से लेकर 1956 जिसका प्रमुख उद्देश्य था कृषि विकास द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था इसका सही जवाब उन्नीस से उन्नीस के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी ये भी काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन और इसका सही जवाब पीसी महालनोबिस मॉडल तो पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस पांच संयंत्रों की स्थापना हुई ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका सही जवाब राउरकेला भिलाई और दुर्गापुर तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ये तीन बड़े स्टील के कारखाने स्टैब्लिश किए गए थे राउरकेला जो स्थित है उड़ीसा में भिलाई जो स्थित है छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुर जो कि स्थित है पश्चिम बंगाल और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चित्रंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस योजना के दौरान हुई और इसका सही जवाब द्वितीय पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितने भी हैवी इंडस्ट्रीज थी उन्हें डेवलप करने का टारगेट रखा गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही और इसका सही जवाब उन्नीस से उन्नीस के बीच तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था सही जवाब अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाना किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण तीन वर्ष तक योजना अवकाश रहा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका सही जवाब तीसरी पंचवर्षीय योजना तो भारत में जितनी भी बारह पंचवर्षीय योजनाएं हुई उसमें सबसे विफल मानी जाती है तीसरी पंचवर्षीय योजना और इसके पीछे के दो तीन कारण है एक उन्नीस में जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था दूसरा उन्नीस पाकिस्तान के साथ बॉर और तीसरा प्रमुख कारण 1966 में हमारे तात्कालिक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में हुई मृत्यु चौथा प्रमुख कारण था उसी दौरान भारत में सूखा और अकाल जैसी स्थितियां पैदा हो गई थी अगला प्रश्न है वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गई और इसका सही जवाब 1966 से उन्नीस के बीच में तो इसी पीरियड को बोला जाता है योजना अवकाश और इस दौरान एक एक वर्ष की योजनाएं बनाई गई थी कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ और इसका सही जवाब योजना अवकाश के दौरान उन्नीस सौ में और भारत में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है एम एस स्वामीनाथन को चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही सही जवाब उन्नीस से उन्नीस के बीच में तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में आया था योजना अवकाश काल जिस दौरान एक एक वर्ष की योजनाएं बनाई गई थी अगले तीन वर्षों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी इसका सही जवाब है ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब अशोक रुद्र और एलन एस मात्रे तो अशोक रुद्र और एलन एस मात्रे मॉडल भी बोला जाता है ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल जो कि यूज हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था और इसका सही जवाब स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति यह चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण एम आर अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान लागू की गई और इस क्वेश्चन का सही जवाब है चौथी पंचवर्षीय योजना तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ये तीन प्रमुख चीजें हुई चौदह बैंकों के राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था इसका सही जवाब उन्नीस गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और इसका सही जवाब पांचवी पंचवर्षीय योजना तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी इसका सही जवाब उन्नीस से उन्नीस तक तो 74 टू 79 ये टाइम पीरियड रहा पांचवी पंचवर्षीय योजना का पांचवी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई इसका सही जवाब उन्नीस तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसे बीच में ही रद्द कर दिया गया था और इसका सही जवाब है पांचवी पंचवर्षीय योजना और इसके पीछे का कारण था उस दौरान उन्नीस में जो इमरजेंसी लगी थी और साथ ही साथ उसके बाद कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया और उसके बाद सरकार में आई जनता दल किस सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से एक वर्ष पूर्व भी समाप्त करने की घोषणा की इसका सही जवाब जनता दल पार्टी जनता दल सरकार द्वारा पेश की गई छठी पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिया गया यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का सही जवाब अनवरत योजना जिसे रोलिंग प्लान इंग्लिश में कहा जाता है तो रोलिंग प्लान की शुरुआत की थी जनता दल पार्टी ने जिसके प्रमुख नेता हुआ करते थे मोरारजी देसाई रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे जाता है और इसका सही जवाब डी टी लकड़वाला तो डी टी लकड़वाला वह नाम जिन्होंने भारत में रोलिंग प्लान को लागू करवाने में अपना योगदान दिया 
किस सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजन की धारणा को लागू किया था और इसका सही जवाब जनता दल सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता दल सरकार ने विकेंद्रीकरण नियोजन की धारणा को लागू किया था छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी और इसका सही जवाब है उन्नीस से उन्नीस के बीच में तो ये थे आज के कुछ एक महत्वपूर्ण इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए गुड बाय